Okay, good morning everyone. So yung pag-uusapan po natin ngayon, no? yung ating, um, uh, actually this is the number one uh, selling product no? sa MCC, which is the our Renew Mist. So ano ba talaga yung Renew Mist na yan? Ano ba ang sangkap ng Renew Mist? So bakit ba eh, uh, number one product po siya no? ng MCC? So actually po marami pong gumagaya po ng ating products no. Um, uh, through the years na ginawa ko ito, dami na po talagang gumaya kaya um uh, medyo through the years din eh, medyo binabago ko din po yung formula niya. So ito pong uh, ngayon sa si MCC ay meron po akong dinagdag no na uh, content no uh, para maiba naman siya doon sa mga previews na ginagamit uh, uh, no previous company at saka no mga iba pang mga gumagaya din. So actually we call the Renew Miss yung sinasabi nating medicine cabinet in a bottle. Bakit po siya tinatawag na medicine cabinet in a bottle? Ito nga yung uh, lagi kong sinasabi no na uh, lagi po tayong merong Renew Mist sa bahay kasi parang emergency kit po din kasi ito. So actually po, itong ating product, it is odorless, it is non-greasy, it is very absorbent, it is very convenient kasi nga eh, maliit lang po siya, kasha po siya sa mga bag, pwede po siyang ibulsa. So you can actually bring it anywhere with you and I advise, uh, ako po hindi po talaga ko lumalabas no, ng bahay na hindi bit-bit yung aking Renew Mist. At saka po sa tabi po ng aking kama ay nandyan po si Renew Mist. Doon po sa aking, um, sa aking uh, kitchen, may Renew Mist din po ako. So, almost like kung saan man ako magpunta, no, lagi kong bit-bit po yan, just in case of emergency. It is a fast-acting mineral spray. I said it is very handy. It can fit in any pouch. It can fit in your pocket. So, para pong pag mayroon ka pong Renew Mist, para pong bit-bit mo yung medicine cabinet mo. It's like having a portable medicine cabinet. So, it is non-GMO, it is vegan, gluten-free, no formaldehyde preservatives or parabens, wala po itong food coloring, it is fragrance-free. It doesn't burn or itch like most competing products. It is an all-natural product because it contains about 70 ionic minerals with fulvic and humic acid. So yun po yung medyo bagong sangkap. No? Ito tinatawag na fulvic and humic acid. It contains high amounts of magnesium from the Great Salt Lake of Utah in its purest form compared to other sources of magnesium. It is suspended in oxygenated water. So, ano ba yung fulvic acid? Why is fulvic acid a very important mineral? At bakit ko po yan dinagdag no, sa ating uh, Renew Mist? Because ang tawag po sa fulvic acid, this is a super nutrient. Ito daw fulvic acid, pag, uh, ito daw po ay parang kumakain po tayo ng ano, lupa. Kasi ito po talaga ay... Uh, nakikita sa lupa, no? this is a, a byproduct of decomposed plants and animals. This is found in water and soil. It is difficult to obtain from a healthy diet and is most go commonly gathered from uh, what we call shilajit. This is a mineral pitch, pitch that seeps out of the rocks in high altitudes of the mountains. Ibig sabihin po, uh, galing po siya sa mga rocks na very high uh, uh, mga altitude no, ng mga uh, bundok. No? So, doon po siya nagagaling. Doon po siya lumalabas. No? At uh, ito po yung um, picture po ng Great Salt Lake of Utah. Kung saan nagaling po itong ating fulvic acid, kung saan nagaling itong ating minerals. So, kung makikita natin po, ito po ay satellite picture. No? It is an inland lake. So, nakapalibot po dyan ay puro bundok sa palibot po niya. So, it is actually a remnant of a big body of water several of thousands of years ago. Kaya po, kakaiba po itong lake na to kasi napaka-alat po ng lake na ito. 
at uh, kaya po nating mag-float dito no kasi nga maalat siya di ba po yung Dead Sea maalat din yung so nagfo-float no So ito pong lake na ito eh wala din po itong isda dahil nga sa sobrang alat so ang color po ng lake ay pink dahil po uh, meron po siya ang nang uh, shrimp may na may mga shrimp dito no so yun po ang nagbibigay ng uh, medyo kulay no sa lake na ito no and It is very highly concentrated ng yung minerals kasi nga remnant po siya ng big body of seawater at takapalibot nga po sa kanya ay mga bundok. So every time po it rains, napupunta po lahat ng minerals dito sa lake na ito. So yan po no, yung Great Salt Lake of Utah. So this is found in Utah, USA. That's where the source of our minerals are. So kaya la, sabi ko nga it is a Uh, all natural, no? Kasi nga galing po siya sa lake. So, wala po siyang iba mga hinalong ingredients. Actually po, tinanggal lang po, kasi nga maalat, di ba? Sabi ko kanina. So, ang ginawa lang po ay tinanggal lang po, 99.5% tinanggal po nila yung asin. So, ang natira lang po ay concentrated minerals. And ito po ang pinaka-main component ng ating um, renew mist kasama nga po itong fulvic acid na sinasabi ko. So fulvic acid also serves as an indispensable vehicle for carrying vitamins and other nutrients to the proper places in our bodies. So this is also a very important substance kasi nga uh, nagbibitbit po ito ng mga vitamina. So kung wala po or kulang ang fulvic sa ating katawan, kahit kumain tayo ng napakaraming gulay ay hindi po mapapakinabangan masyado no, ng ating katawan kasi nga kulang sa fulvic. Ito po kasi ay yun na nga, uh, binibit-bit, no? Nagbibit, binibit-bit niya po itong mga vitamina at ibang-ibang sustansya sa kung saan man po sila kailangan, no? Sa iba't ibang parte ng katawan. Just imagine po, one single of fulvic acid molecule is capable of transporting about 60 or more minerals and trace elements directly into our cells. So, ganun po siya kahalaga, no? Um, just one molecule. Actually po, yung ating coming product, no, which is for the plants and for the animals, we call it bloom, ay meron din po siyang fulvic acid. Kasi nga, itong fulvic acid, hindi lang po mahalaga sa tao, mahalaga din po ito sa mga plants and animals. So yan po yung abangan natin. No? Yung susunod po natin na product, which will be launching in March, yung ating uh, bloom. So, ano ba ang role ng fulvic acid na ito? It actually improves endurance. Uh, bakit po um, nagkakaroon po ng energy? Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, binibit-bit kasi ni fulvic acid yung mga minerals, yung mga electrolytes, yung mga sustansya. So, syempre, pag meron tayong sustansya, meron tayong mga minerals sa katawan natin, then it improves our energy level. Sabi ko nga, no, pag may mga nagtatanong na pasyente, no? Ano po talaga ang cause ng sakit? Well, the cause of lahat ng sakit, no? Ang cause talaga ay kakulangan sa sustansya sa katawan. Kakulangan sa minerals, kakulangan po sa mga vitamins, kakulangan po sa sustansya. Kasi yung mga kinakain na po natin ngayon ay wala na po mga sustansya talaga. Kasi just imagine, no? If you're always eating... Um, uh, junk food or kaya yung mga fast food. So ano pa ang merong sustansya dyan? Wala po talaga. Lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon. No? Bihira lang po yung mga kumakain talaga ng gulay. Kasi nakikita po yung mga sustansya na yan sa mga gulay at sa mga um, rutas. Pero yun na nga, we need certain ingredients para po yung mga yan ay mapakinabangan din po sa ating katawan. And one of them is what we call fulvic acid. It can activate and energize nearly every biological process in the body, helping cells remain active in the face of damage caused by stress, an unbalanced diet, prolonged loss of sleep, and oxidative damage. So this is how important uh, this particular substance, no? Kasi nga, uh, nakakatulong daw po siya na hindi po kayo masyadong uh, maapektuhan kahit na stress ka, kahit yung diet mo ay hindi naman healthy, kahit wala kang tulog, so nakakatulong po pag nagsusuplement ka daw ng, uh, na meron pong laman, no? na meron po itong sinatawag na fulvic acid. 
So it helps in muscle adaptation. So itong folic acid exhibits adaptogenic and potent anabolic properties. It's been used for centuries to treat many disorders, including muscle and tendon injuries. So ginagamit po siya talaga no, na uh, gamot. No? Actually, di ba, noong unang panahon nga, pag binasa natin sa Bible, di ba, si, si Jesus nga eh, uh, may bulag, nilagyan po ng lupa. No? So, Actually, siguro may fulvic acid yon Kasi nga, itong fulvic acid nga ay galing po ito sa lupa. Kaya nga, may research nga po na pag tayo daw po ay palaging naglalakad sa lupa na walang chinelas, ay mas magiging healthy ka kaysa palagi kang nagchichinelas. Tapos, pagpupunta daw tayo sa um, pag tayo po ay maliligo no, sa, sa dagat, eh kailangan po na magpa tayo. Kasi po, yung sand ay napakarami din pong mga minerals yan na pwede pong maabsorb no sa ating uh, paa kasi po yung ating paa napakaraming ano po yan napakaraming mga uh, receptors at saka napakaraming mga butas po na pwede pumasok po yun no yung mga minerals so uh, especially kung medyo malapit tayo sa sa dagat ay usually advice no may may patients who are really really sick especially mga cancer na tumira no sa sa tabi ng dagat it can really help no kasi nga maraming mineral sa tabi ng dagat so fulvic acid consists of naturally occurring low and medium weight uh, molecular weight compounds including oxygenated disinfection byproducts or what we call dbps and the oxalated ax DPPs, which exhibit a number of positive biological inhibitory properties that are hard to obtain from any other source. So, napakahalaga po nito kasi para po siya nag-disinfect, tinatanggal po niya yung mga toxins sa ating katawan. No? Ito po yung isang role ng uh, fulvic acid. So, Fulvic acid is also reported to improve physical performance and relieve fatigue by enhancing what we call the adenosine triphosphate. Ito ADP, ATP po, ito po yung tinatawag natin na energy. Ito po yung pinuproduce ng ating katawan na ang tina, uh, tawag nga po ay adenosine triphosphate. At isa po sa nakakatulog para po magproduce ng ATP or what we call energy, which is fuel for our muscles, is fulvic acid. It is also good for nutrient absorption, like I mentioned a while ago. No? Obtaining the proper amount of electrolytes and other trace minerals through a balanced diet are imperative for our digestive health, healthy metabolic functions, and nutrient absorption. Food alone often isn't enough para po maabsorb nga po itong mga ito. Hindi po talaga siya enough no? na makuha po natin lahat ng sustansya na ito. Kasi nga, kung wala nga itong fulvic acid doon po sa kinakain natin, ay hindi po natin mapapakinabangan kung ano yung mga sustansya na nandoon po sa uh, pagkain, kinakain po natin. So while the plants we eat offer a variety of vitamins and minerals we need, there are others from the soil that we can't get by ingesting plants alone. So, meron nga mga sustansya na nandoon po sa soil na hindi po talaga natin nakukuha sa pagkain lang po ng gulay at saka ng prutas. Maliban na lang po siguro kung kakain ka rin ng lupa, no? Araw-araw. So, fulvic acid improves your body's ability to make use of other nutrients you, uh, you do get from plants almost immediately. So, sabi ko nga, I emphasize kanina, napakahalaga po ni fulvic acid kasi nga nakakatulong po ito na yung ibang sustansya ay maabsorb no sa ating katawan. So fulvic acid can boost the immune system. It replenishes your body with naturally occurring soil-based organisms which have been shown to improve the immune system response. So meron po kasi mga organisms na nandoon sa soil kaya nga it's very important that we go organic farming. Kasi Pag palagi nating nilalagyan ng mga um, uh, mga mga synthetic no na pangpataba nasisira po talaga yung mga organisms na nandoon po sa lupa. 
So pag nasira yung organisms, hindi lang po yung halaman po na hindi masyadong tataba, hindi masyadong tutubo, pero tayo din po yung kumakain sa mga halaman na yon na itinanim doon po sa lupa na wala na pong sustansya, eh, hindi wala din po tayo halos makuha din na sustansya. No? So napakahalaga po nito mga tinatawag na SBOs. So useful for anyone suffering from allergies, fatigue, insomnia, and chronic illnesses. So napakalaga no na to fulvic acid no para po ito sa mga ito nga yung mga organisms na ito na uh, mapunta din o maabsorb ng ating katawan at ito po ang mga organisms na ito nakakatulong po ito no para maging uh, para yung para hindi po tayo mag-suffer ng mga allergies para po eh makatulong po tayo na mahimbing hindi tayo palaging napapagod so yung mga chronic illnesses po like diabetes, hypertension ay medyo uh, mas makokontrol no yung ating blood sugar, yung ating blood pressure. It will fight pathogens and boost antioxidants which are very important in preventing oxidative stress and maintaining a healthy immune system. Fulvic acid is useful even when used topically against fungal and bacterial pathogens resistant to other drugs. Ibig pong sabihin na kahit po ikaw po ay uh, pag uminom tayo ng mga antibiotic, kunyan may pigsa ka. Tapos ininuman mo ng antibiotic ngayon, isang linggo, wala pa ding nangyari. In, pwede pong gamitin ay ito ng ating renew mist. Usually what we do po ay eh, uh, minimix po natin yung ating renew mist doon po sa ating uh, essential C at essential greens. Tapos gumagawa po tayo ng paste. No? So tinutunaw po natin kasama po yung kapsul. Pagkatapos po, yun po yung nilalagay natin. No? Doon po sa mga may mga pigsa, doon po sa may mga fungal infection. Kasi po, kahit po yung mga ano nga na hindi na po gumagana, kahit anong gamot, ay kaya pong puksain no? itong mga bakterya na ito. No? Gamit lang po itong, uh, kung meron pong, uh, yung nilalagay po natin ay merong fulvic acid. So that's how effective fulvic acid against fungal and bacterial pathogens. And we have proven time and again that our renew mist can indeed no heal even yung mga diabetic po, yung mga diabetic foot na malapit na po talagang maputol, yung nangingitim na po talaga. So many times no we have used uh, our products to treat no mga infection and not just infection. We have also um, cases na uh, ginagamit po itong pang douche no doon po sa may mga cervical cancer patients no at nawawala po talaga yung amoy at medyo uh, tumitigil din po no yung kanilang pagbi-bleed so nakakatulong po talaga no when it comes to uh, treating uh, infections we even have one patient also in uh, Danao uh, City in Cebu na natusok po siya ng uh, alambre no na kinakalawang so talagang namaga no yung paa nag-infect at ito lang po yung ginagamit talaga panglinis no yung ating renew mist tapos binubudbura nila ng C at essential C at greens and na isave po natin yung paa ng pasyente nag-heal na po siya. So it can also help your gut health. It has the ability to boost the health of your digestive system by replenishing healthy nutrients and enzymes kasi nga uh, Ito nga fulvic acid ay nakakatulong para po ang mga sustansya ay makarating sa iba't ibang parte ng katawan. It is an alternative treatment that can reduce pain. So just imagine, no, ang dami na pong mga addict no, sa kakainom ng mga pain relievers, lalong-lalo na po yung may mga arthritis, may kung ano-anong klaseng pain. So ito po, pag meron ka pong toothache, spray lang po natin no, sa ating uh, tooth or kaya uh, pwede din po itong spray sa uh, bulak pagkatapos ikagatin po natin no, doon po at ilagay po natin kung saan po yung may masakit na ipin just to relieve the pain. So you don't really have to um, to take pain relievers. Ako, ang ginagawa ko yung nabunutan pa ako ng ipin kasi as much as possible, I don't want to take talaga mga, mga drugs. no So what I did, after po na nabunutan ako ng ipin, nilagyan ko po ng ano, ng yun na nga, yung cotton na may renew mist at hindi lang po siya na na-relieve yung pain, pati po yung bleeding 
nawala po kaagad yung bleeding. And in how many days lang po, kasi di ba usually after kang mabunutan, namamaga pa po yung ano mo, yung pisngi mo, no? talagang asing malaki pa po siya. So, mabilis po siya nag-subside yung pamamaga. At mabilis din pong gumaling. No? And pang, uh, ano yun eh, uh, yung wisdom tooth ko po yung binunot. So, talagang... Uh, Uh, malaki po talaga ma, ano, yung ipin, pero mabilis po siya talagang gumaling. So, and you can also spray, like for example, kung meron po kayong mga arthritis, so ginagawa, ang sinasabi ko po eh, uh, spray nyo muna, no? kung nasaan, kunyari, yung tuhod mo, na maga, spray mo muna ng Renew Mist yan, pagkatapos sundan mo ng massage oil. Huwag po nating masahiin po ang arthritis. Lalo lalo na po pag ang cause ay uric acid, no? Kasi meron po maraming klasing arthritis. Pero kahit anong klasing arthritis, huwag niyo pong masahiin 'yan kasi hindi naman po 'yan napilay o kung na maso uh, strain lang or kung ano. Kasi po pag minasahi niyo po ang arthritis, mamamaga po 'yan lalo. Lalo pong sasakit 'yan. Lalo lalo na po pag uric acid. Nga. So, bawal pong uh, masahitin. So, ang gagawin lang po, spray ng mist, lagyan ng um, massage oil, pagkatapos tak uh, takpan po ng hot compress. Okay, hot compress po ang ilagay para ma-relieve yung pain. It can also support your brain health and improve cognition. So, sabi nga na pag ikaw ay palaging nagsusuplement ng product na merong fulvic acid, ay pa-prevent daw po ang pagkakaroon ng Alzheimer's. It has cognitively protective properties, concluding that fulvic acid showed promise in naturally treating other neurodegenerative disorders as well. <clears throat> so, ito support your brain health. Hindi lang po ito para sa matanda. Tuli po, pag sa bata, yung mga babies, yung mga, mga experience po ito no ng mga ating mga distributors na um, ang ginagawa po nila in-sprayhan lagi no ng renew mist no yung bunganga ng mga babies tapos pinapainom ng essential C and greens and they noted na yung baby hindi lang po healthy matatalino po at napaka-advance po ng kanilang motor actually nga itong si ano no yung kanina yung ating um, guest kanina yung nasa, nasa video no si Si Yvonne Flores, no? yung kanyang baby from the start, paglabas na paglabas po, naka-supplement na po yan. At uh, sabi niya, gagawa na po siya ng video. No? Kasi nga, kung yung baby po ay eh, ilang buwan bago, maka, uh, bago po maka-hold ng kanilang, ng kanilang head, ay eh, yung baby niya kayang-kaya na po mag two months pa lang. So kaya ka, parang, parang pag nakita niyo po, eh, parang ilang buwan na. Ang laki-laki din, no? At saka hindi lang po yun. Kasi usually pag mga one month po yan, hindi pa po yan masyado nakakakita. Pero ito, nagsasmile na. O saka naman nakita ng mga isang buwan lang mahigit, nagsasmile na. Pag kinakausap mo, nakikinig. So, kaya excited din siya dyan. Kasi ibibideo daw nga niya yung baby. So, abangan po natin yan. No? Kasi ibibideo daw niya yung baby niya. So, folic acid showed promise for not only anti-aging properties, but also reducing the symptoms of dementia. Ibig po sabihin, pag palagi po tayong um, umiinom ng products ng MCC, kasama na po itong Renew Me si Ati City MD, ay uh, hindi po tayo magiging ulianin. Okay? So, medyo hindi pa tayo magkakarinkos at hindi pa po tayo mag magiging ulianin din. It can support your brain health also uh, for, um, I think I have done that. Ayan. The, the double lang. It can detox heavy metals. So, nakakatanggal po ang fulvic acid ng mga heavy metals, no? So, ang ginagawa po niya ay kinatransport, nire-remove, no? Yung mga tinatawag na metalloproteins. So, ito po yung mga proteins uh, that actually protect our body by storing excess metals. Pagkatapos, pag na-store na po yung excess metals, hindi po siya pwede mag-stay sa katawan. Kailangan din po siyang ilabas. At ang nakakatulong po na mailabas ito mga tinatawag na metalloproteins ay yung fulvic acid. At hindi lang po yan. Uh, ang ginagawa din po niya ay uh, din, dumidikit din po siya sa mga um, heavy metals, no? Like cadmium, like lead. Pagkatapos yung... Uh, Pagkatapos niya mag-form ng complex sa mga heavy metals, ilalabas po. 
ilalabas po niya sa katawan. So that's how important no? fulvic acid is. So the other important um, uh, component no? of uh, renew mist is of course magnesium. Magnesium is uh, involved in hundreds of biochemical reactions in the body. Actually, it is involved in about uh, 300 direct reactions in the body and about 1,000 indirect reactions in the body. This is the mineral found in earth, sea, plants, animals, and even humans. About 60% of magnesium is found in bones, while the rest is found in muscle, soft tissue, fluids, including blood. Every cell in the body contains it and needs it to function. So just imagine po, every cell, walang exception po yan. Kaya napakahalaga po nitong mineral na ito kasi wala pong cell sa ating katawan na hindi po ito kailangan. So napakahalaga. And one of the main roles of magnesium is for acting as a cofactor or helper, helper molecule in the biochemical reactions continuously performed by enzymes. It's, like I said, it is involved in about 300 direct reactions and about 1,000 indirect reactions. So that's how important this mineral is. That's why magnesium is also called the miracle mineral. Kasi nga napakalam, napakarami po niyang role sa katawan, napakarami pong sakit na pwede din po natin maiwasan when we, will, when we just supplement with a supplement na meron pong magnesium. So it creates energy. It can help convert food into energy. It helps create new proteins from amino acids. It helps create, create and repair DNA and RNA. It is part of the contraction and relaxation of muscles. So kung meron po tayong sakit sa puso, it can help relax it. Tapos yung kailangan naman mag-contract, mag-contract naman siya. So that's how important no, this uh, substance is. Kasi pag umiinom po tayo ng gamot, na for example, like umiinom tayo ng mga anti-hypertensive medications, no, ginagawa po kasi ng mga karamihan ng gamot na pang high blood, ay eh, nire-relax yung ating mga ugat. Pero syempre, kailangan din naman mag-contract yan. Kasi syempre, kailangan mo ma-push no, yung uh, dugo sa iba't ibang parte ng katawan para yung oxygen ay eh, makarating sa utak, makarating sa kidney. Eh, so kung palagi lang relax, eh di hindi po makakarating. So kaya po, may, makakaroon din po ng side effect kung tayo po ay palagi umiinom ng mga anti-hypertensive medications. Whereas kung uiinom po tayo ng mga supplement na natural, Kung kailangan mag-contract, mag-contract. Hindi naman kailangan mag-relax. So, ganun po siya. That's how the natural uh, nutrients works in the body. Because they make things contract when they have to contract and make things relax when they relax when they have to relax. So, yun po yung kagandahan no, ng mga uh, ginawa no, ng ating Panginoon. No? Kasi uh, kung ano man yung role na kailangan sa gawin sa katawan, ayun po talaga ang gagawin. Hindi po katulad ng mga drugs na kung ito po ay font para tumigil po sa paggawa ng kolesterol, yun lang po talaga yung action niya. Wala na po siyang ibang action kaya nagkakaroon po ng mga side effects. It's for nervous system regulation. So it helps regulate the neurotransmitter which sends messages throughout your brain and nervous system. So just imagine po, no, kung wala kang magnesium. So paano po makakasend ng messages sa utak mo? Kaya minsan po, eh, para nakikita mo may gusto kang sabihin pero nakatulala ka lang. Kasi wala, hindi mo na, hindi na nagsisend yung impulse patunta sa utak. Ganun po ang nangyayari kasi kulang nga sa magnesium. It may boost exercise performance, so it can increase no, your level, your energy level, nakaka-improve po ng exercise. Uh, during exercise, we may need as much as 20, 10 to 20% more magnesium. Kaya lalong-lalo na pag ikaw ay um, laging nag exercise araw-araw, okay po yan. Pero kailangan din po natin mag-replenish ng stores kasi nga nawawala po ang magnesium. E kung hindi po tayo kakain ng mga pagkain na mataas ang magnesium or supplement ng supplement na mataas ang magnesium imbis na nakatulong po yung exercise mo ay nakakasama pa it may boost exercise performance so kahit medyo uh, napagod ka na no nakakatulong po ito tsaka usually po <coughs> uh, pag tayo ay nag-exercise 
nagkakaroon po ng lactic acid build up. So ito po yung nagkukos na nag e and pains ka no? every after exercise. So nakakatulong po itong magnesium na hindi po mapagod yung muscles mo, nakaka-improve po siya ng energy. No? So it can boost exercise performance for athletes, for the elderly, people with chronic disease. So this is a very important mineral, lalong-lalo na po pag may sakit. At yung mga athletes, yung gusto talaga palaki ng muscles, Siyempre, yung mga nagkakaedad na kasi medyo babagal na, kulang na ng energy. So, this is a very good um, nutrient to actually take no? yung mga supplements na mataas po sa magnesium. Magnesium fights depression. So, magnesium plays a critical role in brain function and mood. And low levels are linked to an increased risk of depression. Kaya um, actually dito sa US, ah, kalungkot, no? Kasi uh, sabi sa statistics, one out of six are depressed and one out of ten are anxious. At uh, makikita mo kasi, ang diet kasi dito is more on fast foods talaga, no? It's more on junk. Kasi nga, eh, medyo wala kasi makatulong dito. Uh, people work like three shifts, two shifts, so... Ganun po ang nangyayari, no? kaya nagkakaroon po ng uh, depression. Sabi nga po sa isang research na pag ikaw ay nag-supplement lang ng 450 mg of magnesium a day. Kung sa CTMD po, because the, the product with the highest magnesium content, no? our product with the highest magnesium content is CTMD. So this is about like 50 drops of, to 100 drops of CTMD a day. Mas effective pa daw po ang magnesium mas as effective as an antidepressant drug. So why should we take an antidepressant drug na marami pong side effect e kaya naman palang tapatan ng isang natural na substance? So magnesium lang po ang katapat ng antidepressant drugs. It has benefits against type 2 diabetes. Studies suggest that about 48% of people with type 2 diabetes have low levels of magnesium in their blood. Ibig pong sabihin na isa sa cause ng pagkakaroon ng diabetes ay pagkulang ka sa magnesium. Therefore, kung gusto mong gumaling yung iyong blood sugar, ay eh kailangan lang mag-supplement ka ng supplement na meron pong mataas sa magnesium. So people with low magnesium can have a higher risk of developing diabetes. So kung ayaw po natin magka-diabetes, especially po eh, napakataas po ng risk dahil po yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo, marami pong may diabetes po, then you can always supplement with a product very high in magnesium para po eh, hindi mo mamana ang mga sakit ng mga nanay mo, tatay mo, at mga kapatid mo. Kung baga eh, maputol po yung sumpa, no? So, hindi mo namamana. Magnesium can also lower blood pressure. So, those with high BP, kung mataas na po ang BP mo, nakakatulong si magnesium. At ito yung good news. Kasi po, pag umiinom tayo ng gamot at mababa na po, normal na po ang blood pressure mo, pag uminom ka ng gamot, babagsak po ang BP mo. But not with taking magnesium supplements. Pag mataas mo yung BP mo, nakakababa po siya. Pero pag normal na po ang blood pressure mo, ay hindi po babagsak ang blood pressure mo. Pareho lang po ako. No? I've been taking this product for more than, I think, 15 years already. My blood pressure is always 100 over 60. Pinakapataas na po yung 120. So, hindi naman po bumabagsak no, yung aking BP. Palagi lang po siyang nandoon despite the fact na talaga iniinom ko po to Araw-araw po talaga. It has anti-inflammatory benefits. Low magnesium intake is linked to chronic inflammation, no? which is one of the reasons for uh, accelerated aging or early aging. Yung maaga pa lang, eh, medyo kumukulubot tayo, nandumadami na yung wrinkles mo, pagkatapos po yung nagiging obese ka, at saka rin pagkakaroon po ng mga tinatawag na chronic disease. It's actually because of low magnesium. So just imagine children with low magnesium levels. Napakarami na po ng mga kabataan na mababa sa magnesium because like I said, 
Karamihan po ng mga bata ngayon ay hindi na po kumakain ng gulay. No? Palagi na lang fried chicken, palagi na lang burger, french fries. So, yun na lang po ang kinakain. So, kaya po maaga pa lang, bata pa lang sila, nakakaroon na rin po sila ng diabetes, mataas ang kanilang cholesterol, high blood na din. So, yun po yung mga nagiging sakit. So, magnesium can also help prevent and treat migraines. So, yung may mga migraine dyan, no? Ayan. Spray lang po ito sa mukha. Spray lang po sa may ulo at imasahe. Nakakawala na po ito ng migraine. Spray under the tongue. Pwede din po yun. So, just imagine... Um, Talaga po, napakasakit pa naman itong migraine. Tapos pag inatake ka, nasusuka ka. Parang yung mga ilaw, eh medyo sensitive ka. Yung mga ingay, eh medyo sensitive ka din. So, ganun po ang atake ng migraine. No? But, ito talagang ating renew miss. No? Very effective for migraine headaches po talaga ito. So, when you supplement with magnesium, palagi niya po ito ini-spray araw-araw. This can help relieve your mga migraine attacks. It can reduce insulin resistance. Insulin resistance is one of the leading causes of metabolic syndrome and type 2 diabetes. So, ibig sabihin, may insulin ka naman, pero hindi gumagana. So, ang mangyayari po, pag kayo po ay palaging nagsusuplement ng uh, supplement na meron po magnesium, ay nakakatulong po na ma-absorb, no? yung um, ma-absorb po ang insulin na ito at ang, ang, I mean, ang sugar doon po sa muscle. So, nakakatulong na uh, bumaba no, ang blood sugar. So, magnesium plays a crucial role in this process and many people with metabolic syndrome are deficient in magnesium. So, kung gusto po natin na Makorek, ito metabolic syndrome na ito, yung itong insulin resistance na ito, then we supplement with a product that's very high in magnesium. Magnesium improves premenstrual syndrome. So premenstrual syndrome po, ito po yung most common disorders, especially sa mga babae, no, of Childbearing age, usually during the time na nag-start na po sila magregla, which is about 10 years old and above, no? hanggang usually mga 50s po yan. So, ang nangyayari po, pa, itong premenstrual syndrome, nakakaroon po tayo ng water retention. So, parang nagmamanas. We have abdominal cramps or what we call dysmenorrhea. Parang pagod, irritable ka. So, ito po yung premenstrual symptoms. At Supplementing with a product that's very high in magnesium can uh, decrease no? this uh, tinatawag na premenstrual sim symptoms. Actually, kahit spray lang nga po natin doon sa puerta, eh, kaya nakakatulong din po yung ating Renew Mist. Kasi po, ano na Renew Mist? Yung ating po Renew Fresh. Kasi po yung ating Renew Fresh ay mataas din po yun sa magnesium. So when we spray it, doon po sa puerta, nakakawala po yun ng dysmenorrhea. Kasi sabi ko nga kanina, in the earlier part of the lecture, um, itong mga minerals na ito, na-absorb to the skin very fast po. Napakabilis na absorption. At kaya napakabilis din po ng effect. So, magnesium has been shown to improve mood, reduce water retention, and other symptoms no, in women with premenstrual uh, symptoms. So, bakit po napaka kakaiba po itong product na ito? Bakit hindi po siya pareho doon sa mga ibang product na nandyan sa market? Kasi I mentioned a while ago that um, this product contains about 70 plus minerals. At hindi lang siya basta 70 plus minerals. It is in balanced proportion. We should remember that one mineral, like for example, no, tingnan lang po natin itong si... Uh, magnesium, which is on the left-hand side. Pag nakikita natin si magnesium, follow po natin yung arrow. Ayan, follow po natin yung arrow. No? Paakyat, 
may makikita po tayo niya na related siya to phosphorus. Dito sa kabilang side, related siya to calcium. Dito sa baba, ayan naman si manganese. Ibig pong sabihin na kailangan po, kung para po may balanse, pabalanse po natin si calcium, si manganese at saka si phosphorus sa loob ng katawan po natin, kailangan po ay meron pong mineral na magnesium. Hindi po pwedeng magnesium lang po. Kailangan po nandiyan si potassium, si calcium, si manganese, nang sa ganon ay magtulong-tulong po sila sa pag-act no, sa loob sa katawan. Like, uh, for example, um, zinc. Ayan, si zinc, kailangan niya po si selenium, si phosphorus, si ferrous, si copper. So this is the good news about this product because the minerals here are balanced. Hindi po sobra maso, hindi ka masosobrahan ng calcium, hindi ka masosobrahan ngayon ng phosphorus kasi po like yung ibang product ang laman lang po calcium. Alam niyo po pag inom po kayo ng inom ng calcium lang na tablet, ang mangyayari po niyan makakaroon ka po ng calcium stones. Titigas lang po yung mga calcium na yan doon sa iyong kidney. Magiging calcium stones. Kaya nakakaroon ka ng kidney stones. Kasi nga, kailangan niya ang mga ibang mineral. Like magnesium. Kailangan niya ng magnesium. Kailangan niya ng ferrous. Kailangan niya ng phosphorus. Ng selenium. Ng zinc. Ng, ano pa to? Uh, manganese. So, kailangan niya po yung iba't ibang mga minerals to balance off the toxicity. To balance off the... Uh, the equation, kumbaga, no? para po maging balanse uh, sa loob ng ating katawan. So, all the minerals, the 70 plus minerals, they, con they create the perfect balance, so-called. No? Kaya napakaganda po ng ating product. Wala po siya magiging sobra, hindi po wala pong side effect kasi nga balanse. You will not have more of zinc or more of magnesium kasi nga balanse nga po no? ang product. Paano po siya i-administer? We use it as a spray. So, transdermal application. Ano po ibig sabihin ng transdermal application? I-apply po sa skin. I-apply po sa mukha. So, kung nahilo ka, apply mo sa spray mo sa mukha mo. How many times? It does not really matter. No? Kung how many times. Basta hanggang mag-improve. I think how many weeks ago si Irene no, nagkwento na yung aso po namin... Kasi dinala po nila sa farm, e sanay po kasi yan sa aircon, lagi nandyan lang po sa loob ng bahay. Bigla pong nakawala sa farm, takbo ng takbo. Ayon po, muntik nang namatay na heat stroke, biglang nangisay. No? At ang ginamit lang po nila ay yung ating renew mist. At in less than 5 minutes po, naging okay na po yung aso. So ganoon din po, no? Kung tao po 'yan, spray lang po ng spray hanggang uh, hanggang mag-recover, no? Yung pasyente. I also uh, remember uh, I also had a, uh, this recent experience, no, with my husband like a few weeks ago because my husband has a an inborn disorder, no, which is uh, yung vessel po kasi niya is very friable. So uh, yung muko lang 'yan o matching lang 'yan. O kaya mas stress lang, mainitan, o kaya may nakain lang, or kung ano, bigla na lang pong dudugo yung ilog. So, itong time na to, talagang as in, talagang sobrang lakas ng bleeding, na talagang nahilo na, na nahimatay na. So, talagang hiniga ko na po siya sa floor. At ang ginawa ko lang po talaga, inisprayhan ko lang po talaga ng inisprayhan ng uh, renew mist natin, no? sa mukha, sa lalong-lalo na po sa ilalim ng dila, syempre doon sa ilong, just to stop the bleeding. So, yun naman po. Uh, hindi pa po nakarating si 911, eh, na-okay naman na po siya. So, it is, uh, that's why sabi nga natin, this is a very good emergency kit. Ilagay po talaga lahat ng bahay. Uh, ito po yung product na talagang sasabihin natin lahat ng bahay talaga dapat meron. No? Kasi hindi lang po siya para sa high blood, sa diabetes, pati po kung nasugat ka, napasok ka, so nakagat ka ng aso, na yung nangyari sa Danao, na, na ano siya, nasugatan ng alambre. So yung mga yun, hindi siya natetanos kasi nga nilinis ka agad yung sugat. So it is a very good, pag may hika ka, you can spray it. So you spray it on the skin, no? That's a, that is what you do. And also you can spray it um you can spray it under the tongue. 
sublingual application po. Lalong-lalo na pag tumaas yung blood pressure. Lalong-lalo na pag tumaas yung sugar. Lalong-lalo na pag uh, parang na heart attack. So this is uh, the pinaka mabilis na way is to apply it sublingually under the tongue. Bakit po? Kasi po, yung under the tongue natin, pag nakikita nyo po, uh, manipis na manipis lang po yung lining. So ang, ang bilis po talaga ng absorption. So papasok po kaagad doon sa mga ugat po yan. And since nasa mouth po, mabilis lang po makiat sa utak, mabilis lang din po pumunta sa heart natin. So that's why we do the sublingual applications no? It's, uh, when there is an emergency. So yun lang po. Maraming salamat.